Спасибо большое России за первые 12 баллов. На государствах, которые располагались на территории современного Азербайджана, издревле в мире и согласии жили люди, говорящие на различных языках, исповедующие различную веру. Исторический склад культур и цивилизации привел к тому, что в Азербайджане сформировались глубокие традиции толерантности, терпимости и открытости. Свой свет в истории оставила первая на мусульманском востоке демократическая парламентская республика, которая была провозглашена в Азербайджане 18 мая 1919 года. 1918 года. Этот период, эти события, а также начавшийся еще в конце 19 века первый нефтяной бум, привели к тому, что в азербайджанском обществе стали происходить качественные изменения, очень прогрессивные для той эпохи. Так азербайджанские женщины получили право избираться на голоса. Была создана первая светская школа для девочек азербайджанок. Появились политические партии и на основе свободных выборов был сформирован первый многопартийный и многонациональный парламент. Были созданы, опять же, впервые на мусульманском востоке опера и балет. В годы нашей совместной истории в Азербайджане полностью была ликвидирована безграмотность, была создана сеть образовательных и культурных учреждений, полностью сформировалась высшая школа, начала функционировать Национальная Академия Наук. Мы по праву гордимся теми достижениями как в сфере экономики, так и в сфере образования и культуры, которые достигла наша страна в годы советской истории. Особенно впечатляющими были успехи нефтяной промышленности, нефтяной индустрии. Существование в бывшем Союзе таких терминов, как Второй Баку, Третий Баку, является свидетельством той авторитетной школы, которая была создана в нашей стране. Помимо этого, то, что произошло в сфере образовательной системы, была создана широкая сеть, стали появляться высшие учебные заведения. В годы Второй мировой войны Азербайджан, который поставлял 90% всего необходимого топлива, внес также свой уникальный вклад в деле победы над фашизмом. Эти годы у нас в стране сформировалось русскоязычное культурное образовательное пространство. Мы высоко ценим этот феномен приобщения к русской культуре. И сегодня у нас в стране по-прежнему как в среднем, так и в высшем образовании происходит обучение на русском языке. В стране функционирует русский грамматический театр, русский культурный центр, славянский университет, филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. В прошлом году в январе было организовано совместное российско-азербайджанский форум, гуманитарный форум. В этом году, в октябре месяце, Опять-таки, совместно с Россией планируется проведение уже международного Бакинского гуманитарного форума. И я убеждена, что это, я, это событие станет еще одним доказательством наших добрососедских дружественных отношений. Культурное многообразие, уважение к различным мировым культурам является традиционным для азербайджанского народа. И сегодня Изучая и сохраняя богатую русскую культуру, мы духовно еще больше обогащаемся. Дорогие друзья, Азербайджан, обладающий древней культурой и историей, как независимое государство на карте мира существует только 20 лет. 20 лет жизни отдельного человека – это достаточно долгий срок. Но для истории это миг. И за этот короткий промежуток времени нам удалось достичь впечатляющих результатов. Темпы экономического развития Азербайджана официально признаны рекордными. 
75% общей экономики государств Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана. В стране успешно реализуются крупномасштабные проекты в области нефти, газа, транспорта, логистики. Проводимая сегодня в Азербайджане политика имеет ярко выраженный социальный характер. С 2003 года в Азербайджане построено свыше 2000 новых школ, открыто, создано 900 тысяч новых рабочих мест. Уровень бедности снизился с 49% до 9%. Создаются, строятся новые медицинские центры и больницы, реставрируются театры, музеи и парки, сооружаются спортивные и олимпийские Комплексы. Успешно развивается такой сектор, как туризм. Достаточно сказать, что только в этом году в столице нашего государства, в Баку, ожидается открытие шести пятизвездочных отелей. Конечно, наряду с достижениями существуют и проблемы. И самой большой проблемой Азербайджана является до сих пор еще не нашедший своего разрешения армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. В результате военной агрессии 20% нашей территории находится под оккупацией в стране миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Мы в Азербайджане очень надеемся, что данный конфликт найдет свое скорейшее разрешение в рамках международного права и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена, и все беженцы и вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли. Дорогие друзья, было время, когда Азербайджан узнавали исключительно как страну, где забил первый нефтяной фонтан. Сегодня нашей визитной карточкой является наше богатое культурное наследие. Это и уникальная древняя школа Каврат Качества, искусство миниатюр. Это богатая поэзия и литература, азербайджанская музыка и танцы, азербайджанские кинуа, изобразительное искусство, исторические архитектурные памятки, да и многое другое. Сегодня здесь, в столице Российской Федерации, в Москве, мы попытались создать кусочек этой атмосферы. И очень надеемся, что вы получите удовольствие от сегодняшнего вечера и у вас появится желание посетить древнюю страну, а в ней посетить Азербайджан. Я хочу сказать, что мы, азербайджанцы, всегда вам рады. Поэтому добро пожаловать в Азербайджан. всему российскому народу мира и процветания. Я хочу пожелать всем вам, вашим близким и родным, здоровья, счастья и много-много любви. Пусть Всевышний хранит Россию и Азербайджан. Спасибо.